Na basi mtazamaji basi ni ule wakati wako wapi na kabla nizungumze na msanii Anko Konayas tupate kusikia kibao cha Merimela. Ndani ya Stella Live Studio. Anko Konayas. Merimela kipenzi rafiki wa karibu tangu wako zamani. Tulipoanza shule na sijukiwa watoto ulikuwa mpole. Tena mwenye adabu msisha na mwerevu kila mara mshindie. Sifa na zangu rembo zikaendea kote ukipita ni whispers. Wanarasa na samba kipenzi Mary Mela ukaanza geuka. Machali mbali mbali hata nao walimu wakakufanya kwincha. Na we ukakubali ingili ya mapenzi yake ngolela ngolela. Kuwachukia waloku wa karibu wa kukupa ushauri Na mini kakuonya Chunga sana maisha Na weka shauriwa Wadilisha mwenendo Dunia maya we muka buza Ela mama enjoy maisha Tena uka gata Bila kushauri wa ninji ya gani salama ya kujiri na murembo Kambi wa uchili, wakasema ni doto Utumie mipira, wakasema sitamwe Masipanga uzazi, wakasema ni hectic Heri pato mokovu, kakatani mapemba e Kila mwaka abosho ni kakuwa mtindo Hata chuo kikura haika panda vunya vunya mifupa Wado sina kukara ukaonja merimela na mimba ni kawaida Uka kuwa ni dasti Ya kutupa taka taka Ejie mumashini Kila kadi ya ingia Uka kuwa dala dala Kila mtu wa kupanda Merimela ndo huo wengi wenu ni wimba ambao mna ukumbuka. Mutaka kudansa ama mutaka kuanguka? Kudansa. Ok. Sao sao mtazamaji karibu. Tuzungumza na Jekonayas. Yes. Jekonaya ambaye ni Ankokon. Ii jina Konayas. Uli ituwa wapi kwanza? Jina langu halisi ni Jekonaya. Nam. Oyo. Oyo. Sasa Ankol Konayas. Juhu Jekonaya ni refu sana. Nikaona. Wacha ni kati ikue. Ankol Konayas. Fupi ikue Konaya. So niweke Ankol kidogo. Nam. Then yongeze Konaya. Yes. Shukra sana kwa kweza kufika. Karibu sana. Asante sana Mary. Nima fry. Kini walikuwa na uliza umenda wapi mbona hawindi. Uo umbo ni mzuri sana. Utatueleza. Je, ulimba umbo huo kwa sababu Merimela alikuwa mpenzi wake akakuacha kwa sababu sasa alianza kuwa na watu wengi pengine ukaachwa ndio posa ukaweza kuimba umbo kama huo Aha Tuleze kidogo kuhusu umbo Merimela kabla tuambie siku hizi kwa wapi <laughs> Okay kulingana na wimbo wa Merimela Naam um, niliutunga kulingana na kazi yangu Mhm ama taaluma yangu uh, kazi yangu ya ushauri na saha Mhm sasa nilipokuwa nikikaa kwenye kile kichumba cha kushauri um, uh, 
uh, clients wangu mm -hmm. uh, haswa nilikuwa nikishughulika na mambo ya HIV and AIDS sasa hapo ndo nikaona ah, labda nifanye kazi kupitia wimbo juu usanii pia ni mm -hmm. uh, ni talanta wimbo yangu wimbo utawafikia wengi yeah, so nikaona kupitia wimbo ujumbe ungefikia wengi kuliko kukaa pale kwa chumba mm -hmm. ni, onge, ni ngoje clients wakuje mm. yes haya basi sikizi umezama kidogo wa Kenya wanauliza uko wapi hawakusikii kama ulivyosikika awali mm, labda hiyo ni kulingana na venye nimekuambia mm. ni kulingana na kazi mm -hmm. kando na muziki kuna kazi zingine kama uamazishaji wa jamii kama ushauri venye nimekuambia mm -hmm. sasa kuna kazi nyingi inanibidi sasa nimfanye pia kando na muziki but muziki pia bado nafanya mm -hmm. yes Ulinigusia kwamba kuna umbo ambao umeimba wa amani hasa msimu huu ambapo kuna taharuki kidogo watu wanahofia pengine kutakwepo na vurugu. Je, tuambie kuhusu huu wimbo? Yes, kulingana na hali ya kisiasa, hali ya hewa, anga ya kisiasa venye imebadilika, mm -hmm. kuna mengi ambapo niliona ya kwamba sisi kama wasanii pia tuko na jukumu. Mm -hmm. Unajua kama wewe Mary uko na jukumu ukiwa hapa kwenye Standard, ukiwa hapa kwenye KTN uko na jukumu yeah. ya kufanya jamii ikuwe nzuri kushinda ulivyoipata. Yeah. Sasa mimi pia kama msani nikaona ya kwamba ah, ah kupitia muziki wangu nifanye jambo, nifanye kitu ya kubadilisha jamii ama kuweka jamii kwenye hali yeah. ah, ah, hali pazuri ambapo mm -hmm. sikuipata. Mm -hmm. Yes. So nikaona Uh, angalau unifanye ngoma ya amani mm -hmm. ya kutuliza wa Kenya kuambia ya kwamba wako na jukumu mm -hmm. Kenya ni letu mm -hmm. Kenya ni yetu sio ya watu wengine mm -hmm. atutaka tukingoja ya kwamba kuna watu wengine mahali watakuja kui, kusaidia Kenya yetu mm -hmm. lakini jukumu ni letu sisi kama wa Kenya mm -hmm. yes asijui kama kanda hiyo ambayo umepeana imemfikia mwelekezi wangu Sevia lakini kwa sasa waweza kutupa mistari miwili mitatu kuhusiana na huo wimbo wapo upo wataweza kutuchezea mwisho wacha kwanza niongee juu ya wimbo na kabla ni kabla wimbe yes kabla Nam. kuimba mm -hmm. uh, wimbo wenyewe inasema ya kwamba uh, tusibomoe hiyo ndio title ya wimbo mm -hmm. tusibomoe nini tusibomoe kwanza tusibomoe umoja wetu kama wa Kenya pili tusibomoe demokrasia yetu juu uh, tulipambana kupata demokrasia uh, tatu tusibomoe uchumi wetu uh, na mwisho tusibomoe Kenya mm -hmm. yes mm -hmm. uh, hapo nikasema ya kwamba Kenya ni yetu sio ya wengine. Mm -hmm. Iwe ni Kisumu, iwe ni Mombasa, iwe ni wapi. Venye nilianzia kwa kukuambia ya kwamba mm -hmm. ukiwa hapa mm -hmm. kama mwanahabari uko na jukumu ya kufanya jamii ikuwe nzuri zaidi ya ulivyoipata. Mm -hmm. Uwe ni mlinda usalama, uwe ni polisi, uwe ni GSU, uwe ni nani? Uko na jukumu la kufanya Kenya ikuwe nzuri. Uh, kando na ulivyoipata. Ah mm. uh, uwe ni mwanabiashara, uwe unafanya nini? Uko na jukumu. Mm. Kenya ni yetu, tusingoje watu wengine. Uh, tunapofanya ufisadi, hiyo ni kubomoa taifa letu. Mm. Tunapofanya vurugu hali ya um, hewa ya biashara inakuwa mbaya, hiyo ni kubomoa taifa letu. Mm -hmm. Wa kuijenga ni sisi ni mimi na wewe na yule anayetusikiza. Nam. Yes. Ah basi tupe kibao kionjo tu. <laughs> Tusibomoe tulilo Kenya ni yetu sio ya wengine. Kenya ni yetu sio ya wengine. Tusibomoe tuliloje. Kenya ni yetu sio ya wengine. Tusibomoe tuliloje. Kisumu ni kwetu sio ya wengine. Nairobi ni kwetu sio kwa wengine. Kujenga ni ngumu kubomoa rais yae. Kujenga ni ngumu kubomoa ni rais. Na ni kweli kwa neno tu. Mm -hmm. Unaweza sema tu jambo tu. Mm -hmm. Neno tu na umebomoa taifa letu. Mm -hmm. Kabisa. Mm -hmm. So ujumbe ni kwa watu wote. Uwe ni kiongozi, uwe ni mwananchi wa kawaida, uwe ni nani, uwe ni mlinda usalama, uko na jukumu. Um, la muhimu kabisa ni kuhakikisha ya kwamba atujapoteza maisha ya watu wetu kwa njia yoyote tukifanya ufisadi watu wetu wanakosa um, huduma zinazofaa wanakufa wengine kutokana na ukosefu wa mlo mm -hmm. 
au wengine watakufa kulingana na hali mbaya ya kiafya jua tuna madaktari tuna manases na kadhalika so hata kama ni ufisadi unafanya wewe ni mwanasiasa unafanya kazi wapi unabomoa taifa letu komea uwe ni nani atuko na marafiki uh, ni uh, ni uhuru wetu mm-hmm. tuseme ya ku demonstrate hiyo ni uhuru wetu ya kikatiba mm-hmm. lakini tujue ya kwamba tukiwa tuna practice demokrasia yetu ya ku demonstrate tusiharibu mali yetu iwe ni ya nani iwe ni ya mkikuyu iwe ni ya mluya iwe ni ya nani jo hizo ndo tukipiga hesabu mwishoni tutasema Kenya imeimarika kiuchumi yeah. juu ya kile kibanda cha mama mboga mm-hmm. kile kwa sababu ya yule anayeuza anayeuza makaa kile ndururu anapata ndio tukijumuisha pamoja tutasema Kenya ime Na ni ujumbe ambao ni wa, wa busara sana. Yes. Natumai wimbo huo utachezwa katika vituo mbalimbali redioni, kwenye televisheni ili watu wapate kupata huo ujumbe. Yes. Vile vile sisi tutafanya hima kuhakikisha kwamba wimbo huo unasikika. Mm-hmm. Na umeimba nyimbo ngapi basi? Kwa albums ngapi? Um, nimeimba nyimbo nyingi. Mm-hmm. Yes. Nimeimba nyimbo nyingi kuna tusibomoe kuna ni album. Ya kuna nyimbo ngapi hapo ndani? Nimetunga nyimbo nyingi juu kutunga nyimbo. Mm-hmm. Karibu kila siku tunatunga nyimbo. Mm-hmm. Ama unauliza kurekodi? Kutunga pengine kurekodi pia. Kutunga nimetunga nyimbo nyingi. Mm-hmm. Hata siwezi hesabu. Lakini kurekodi umerekodi chache. Yeah. Kwa nini? Mm. Uh, uh, tunaangalia season. Uh, ngoma gani tuiangushe wakati gani? Mm-hmm. Yeah. Naam. Yeah, but ni nyingi. Ulianza lini kuimba? Ah, nilianza kuimba kitambo nilipokuwa bado high school. Huu ni mwaka gani? Mm, around 15 years ago. <laughs> <laughs> Kwa hiyo tutajua umri wako sasa huko. <laughs> Naam. But ni around 15 years ago. Mm. Yes. Naam. Hapo ndo nilianza kuimba, kutunga wimbo, mm. kutunga nyimbo, nikaita wenzangu kujeni tuimbe. Ulikuwa unafanya music ama ulitambua vipi kwamba una kipaji? In fact, uh, music as a subject. Hiyo ndio subject sikuipenda sana. <laughs> Naam. Yeah, but uh, kipaji ni nayo. Yeah. Ah, kunaweza kuwa na mtu ana kipaji lakini hapendi music. As a subject, hizo yeah. marungu sijui nini, sijui <laughs> what what what. Naam. Zilinishinda. Sawa sawa. Mm. Katika safari yako ya uimbaji, ni changamoto zipi ambazo umekabiliana nazo? Ah, changamoto ni nyingi. Mm-hmm. Changamoto nyingi nyingi kwanza ah, kuhakikisha ngoma imefikia uma. Hiyo ni changamoto ya kwanza, ah, pili ah, promotion imekuwa ni kuhusu fedha mm-hmm. ambapo ah, kama unajua historia ya ngoma yangu ya kwanza ilikuwa na changamoto nyingi piracy nika Atujui historia unaweza tuambia kidogo tuko fupi Nilipofanya ngoma ya Merimela baada ya kurekodi watu wakaipenda kuna mjanja mwingine mahali akakaa akaona ah wacha nifanye video wacha nifanye video ya hii ngoma kabla ya mwenyewe aifanye wakaifanya wakaanza kuiuza kabla mimi kufanya mm-hmm. video yangu sasa hapo nikapu... bila idhini yako bila idhini yangu sasa ikawa battle but tukaitoa kwenye market. Yeah. Ne, changamoto mm. zingine samahani ilikatiza. Ah uh, nimesema fedha, mm-hmm. nimesema promotion. Ah uh, alafu ku balance between kazi na ne. muziki pia. Na wana muziki wa kisasa, je, wanakuwa ni una wanakupea compare ama uko sawa kwa sababu kuna wale ambao wanasema mm-hmm. wanamziki wa sasa wanaimba tu nyimbo za kusisimua lakini hazina ujumbe. Kwa mfano huu wimbo wa Merimela una ujumbe sana iwapo mm-hmm. mtu atakaye chini na usikize wote. Siku hizi wanasema tu ni mziki ambao unadunda dunda tu lakini ukiusikiza pengine hauna maana sana mm-hmm. maoni yako. Mimi kama kwa naye nitasema ya kwamba nikifanya muziki siko kwa competition na mtu yeyote ninafanya kazi yangu na jaribu nifanye the best juu konaya ni konaya nameless ni nameless willy paul ni willy paul msani kila msani ni unique and singular in their own way so mimi ni mimi siko kwa compare na kila mtu don't compare me with anybody mm-hmm. konaya is konaya Nem. yes So hauna maoni yako kuhusiana na huu muziki wa kisasa ni upi kwa sababu wengi wameonekana kutoudhamini sana. Ah uh, muziki na lingana na mashabiki. Naam. Juu ah uh, 
kulingana na utafiti wangu hakuna muziki mbaya juu mm-hmm. ile unadhani labda ni mbaya iko na mashabiki wake. Yeah, so mimi naomba tu mashabiki wangu wabaki wangu. Mm-hmm. Yes. <laughs> Alafu je, una familia kwa sababu nimeona hapa swali mtu anauliza je, kona yako na familia je, yako na mke, yako na watoto? Ni swali ambalo watu huuliza sana. <laughs> mm, kona ni mtu wa familia. <laughs> mhm. Yes. Hivyo tu. Niko na familia, niko na watoto. Naam. Mm. Sawa sawa. Je, umaarufu umekufikisha wapi? Kwa sababu watu wengi ambao wanaimba unapata wana umaarufu. Kuna wale ambao wanafurahia umaarufu wao. Kuna wale ambao hawafurahii. Wanasema pengine wanataka kujificha kidogo wafanye jambo hawawezi. Kuna wale ambao wanasema siyeti panga foleni kila mtu akiniona, "Oh, uh, je, kona ndio huyu hapa basi enjoy usipange foleni." Na ka, umaarufu umekusaidia vipi? Na Aha. athari zake pia zimekuwa ni zipi? Athari za umaarufu zipo ju one utapata uh, jamii ina expect a lot ambapo labda unaweza pata uwezi uka afford um, but nitasema umaarufu umenisaidia ju kwanza uh, ujumbe wangu umefika pale nilipotaka ifikie uh, pili uh, niko na wale ambao wako nyuma yangu watu binafsi wengine ni kampuni wengine ni organizations mm-hmm. so i'm comfortable mm-hmm. uh, na umaarufu mm-hmm. na changamoto zake zimekuwa ni zipi pengine umeingia matatu mtu akakutambua akasema haja kwani huyu pia anapanda matatu <laughs> <laughs> okay um hiyo pia ni swala nyeti kwenye mm-hmm. umaarufu but uh, mimi ningependa kuwasihi wasanii wenzangu hata mimi ya kwamba kuna matakwa ya jamii kuna vile wana expect kutoka kwako they have their expectations mm-hmm. kama mafans mm-hmm. wewe pia uko na expectations zako mm-hmm. kama msanii naam but uh, inafika wakati unapata msanii anaweka expectations za mafans mbele kushinda zake mimi niko na expectations zangu mm-hmm. ambazo ni lazima ni zikamilishe. Mm-hmm. So yangu kwanza hizo zingine zinafuata. Baadaye. Yes. <laughs> Asante sana mm-hmm. Anko Konaes kwa yes. kuweza kutenga muda wako na kuweza kufika umezungumza nasi vijana wazee wamekusikia nadhani kwamba hayo mawaidha yataweza kutufaa kama taifa. Yes. Shukran sana kwa kutenga muda wako. Asante sana Mary. Na mtazamaji shukran sana kwa kuweza kusalia papo hapo kuanzia saa moja hadi sasa kwenye taarifa za Kaitin leo weekend Mola kiridhia kesho pia ni siku jina langu ni Mary Kilobi. Mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Owi ni na kuacha na kibao cha msanii Anko Konayas usiku mwema Now we will come to Bali, give me a map in the Akimolela Molela.